ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் என்னோட கம் என் வீடு இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு டபுள் பெட்ரூம் ஹோமோட எம்டி ஹோம் டூர் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆல்ரெடி வந்து நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஹோம் டூர் சிங்கிள் பெட்ரூம் உள்ளது வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அவங்க வந்து பிவிசி இன்டீரியர் ஒர்க்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட வீட்டில் ஃபுல்லாகவே பண்ணியிருந்தாங்க லிவ்விங் ரூமில் பெட்ரூம்லலாம் கிச்சனெல்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க சின்னோடு கிச்சனில் எவ்வளோ அழகாக பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்து காட்டியிருந்தாங்க ஸோ நான் அதை ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து அதே சேம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டபுள் பெட்ரூம் வீட்டோட ஹோம் டூர் வந்து நான் எம்டி ஹோம் டூர் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வீடு கட்டிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா டபுள் பெட்ரூம் எப்படி ஐடியா பண்ணி கட்டலாம் அப்படின்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அதே சேம் பிவிசி இந்திய ஒர்க்ஸ் பண்ண அவங்களே தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னு நாங்கள் ஏன்னா அந்த பிவிசியோட குவாலிட்டியெலாம் அதே மாதிரி இருந்ததுனால நான் கேட்டிருந்தேன் ஏன்னா அதே மாதிரி இருக்கே கலர்ஸ்லான்னு சொல்லிட்டு எஸ் அப்படின்றாங்க சரி நம்ம வந்து அப்படியே ஷேர் பண்ணலாம் வீடு கட்டுறவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களோட இண்டியர்ஸ் நம்பரும் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீட்டில் உள்ளே என்ட்ரானதும் பெரிய லிவ்விங் ரூம் வந்து சென்ட்ராக இருக்கிற மாதிரியும் அதில் வந்து லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு ஓப்பன் ரைட் சைடு ரெண்டு ஓப்பன் வீட்டிருக்காங்க பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பெட்ரூமும் ஒரு கிச்சனும் வருது ரைட் சைடில் வந்து ஒரு பெட்ரூமும் பாத்ரூமும் வருது ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஐடியா பண்ணி பிளான் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க சென்ட்ராக இப்போ லிவிங் ரூமில் எந்தமே இன்டீரியர் ஒர்க்ஸ்லாம் இன்னும் எதுவும் பண்ணலை பிளைனாக தான் விட்டுருக்காங்க டிவி மட்டும் வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் எந்த ஒரு கபோர்டு எதுவுமே கொடுக்கல ஒரே சைடு வாலுக்கு மட்டும் நல்லா டார்க்காக ப்ளூ கலரில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க லிவிங் ரூமில் ஒரு வாஷ் மிஷினும் வச்சுருக்காங்க அதையுமே வந்து எம்டியாக வாஷ் மிஷின் மட்டும் விட்டுருக்காங்க ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு இப்போ எம்டியாக இருக்குது அவங்க டிவி மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்ப பிளெயினாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதை நம்ம கேபினட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் டிவி யூனிட் மாதிரி அதுக்கப்புறமா வாஷ் மிஷின் கிட்ட கீழே கேபினட் வர மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்க முடியும் அது வந்து நான் லாஸ்ட் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் காட்டியிருந்தேன் ஸோ அதோடய பிக்சர் நான் உங்களுக்கு இப்போ அட்டாச் பண்ணுறேன் பார்க்காத அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வீடு கட்டிகிட்ருக்கீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஐடியாஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு பெட்ரூமுக்குள்ளே போய்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால அப்படியே கார்பர் பாக்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க என்ட்ரன்ஸில் அந்த டோரே பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு அந்த கலர் காம்பினேஷன் ஷைனிங்காக இருந்தது உள்ளே வந்து அதே மாதிரி ஒரு சைடு வாலுக்கு மட்டும் நல்லா டார்க்காக ப்ரௌன் கலர் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற சைடெலாம் லைட்டாக சேனல் கலர் பெயிண்டிங் அது என்ன ஒரு காம்பினேஷன் தெரில எல்லா இடத்துலையுமே வீடுகள் நான் பார்த்ததில்ல எல்லா வீட்டுகளுமே இப்போ எங்கள் வீட்டில் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வால் மட்டும் நல்லா ஆரஞ்சாக இருக்கும் மற்ற சைடு ஃபுல்லாக சாண்டில் அந்த மாதிரி வைக்கிறப்ப அது பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்குது ஒரு சிம்பிளன் ஒரு கிராண்டான லுக்கும் கொடுக்குது அது நல்லாவே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நீங்களும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோன்னா உள்ளே வந்து பெரிய ஒரு விண்டோ இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி லாஃப்ட்டு வார்ட்ரூம் எல்லாமே நம்மளுக்கு பிவிசி இன்டீரியர் ஒர்க்லேயே பண்ணியிருக்காங்க பிவிடி பிவிசி மெட்டீரியல்லையே எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு உடன் மாதிரி இருக்கல பட் ஆனால் எல்லாம் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிவிசி மெட்டீரியல் தான் இதை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம்னா ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நம்மளுக்கு அதை பாதுகாத்து வச்சுக்க முடியும் உடனுக்கு ஈக்குவலாகவே வந்து இது உழைக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ கேபினட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வாட்ரூம் மேலே லாஃப்ட்லேயும் நம்மளுக்கு க்ளோஸ்டு டோரோட வருது ஸோ நம்மளுக்கு டஸ்ட் வந்து படிகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நம்ம வெளியில் திங்ஸை போடாமல் எல்லாத்தையும் உள்ளே நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சாவே வீடு நீட்டாக இருக்கும் அடுத்து வாங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான பிளேஸ் லேடிஸ்க்குனாவே வந்து ரொம்ப பிடிச்ச இடம்னா கிச்சன் தான் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அந்த இடத்துல தான் அதுவும் ஒரு சின்ன கிச்சனாக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கணும் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இதுவுமே ஒரு சின்ன கிச்சன் தான் அதில் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வந்து அவங்க நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி கேபினட்ஸ் போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு சைடு மட்டும் லாஃப்டில் ஒரு சின்ன டோர் மாதிரி போட்டு ஒரு சின்ன கேபினட் ஏதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணாத எப்போயாவது எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெசில்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல ஒரு விண்டோ இருக்குது பாருங்கள்
அந்த கடப்பா கல் வந்து நல்ல ஹைட்டாக தூக்கி ரெண்டு சைடும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்லேயும் நல்ல ஹைட்டாக தூக்கி கொடுத்துருக்காங்க கீழெல்லாம் தண்ணி தெரிச்சு வராத மாதிரி உள்ள ரெண்டு பைப் செட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இதில் சிங்க் ஏரியா கிட்ட அப்படியே மேலே வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ரேக் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நம்ம வெசல்ஸ் கவுத்து வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த தடுப்பு தாண்டி தாண்டி நம்ம வெசல்ஸை வந்து கவுத்து வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இல்லைன்னா அந்த தடுப்புலேயே நம்ம ஏதாவது ஹேங்கிங் பேஸ்கெட் வந்து மாட்டுறதுக்கலாம் அது வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாவது சின்ன பேஸ்கெட் ஏதாவது செட்டாக கிடச்சிச்சுன்னா அதை வாங்கிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம வெசல்ஸ்லாம் போட்டு வைக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கவுண்டர் டாப் வந்து நல்ல ஒரு எம்டி ஆகிடும் இப்போ உள்ள என்ட்ரன்ஸ் கிட்டே இருக்கக்கூடிய கேபினட்ஸ் காட்டுறேன் பாருங்கள் அதுலேயுமே மேலே ஒரு பெரிய லாஃப்ட் அதுக்கு டோரோட கீழே வந்து ஒரு சைடு மட்டும் கவர் பண்ணி வாட்ரூமில் எப்படி இருக்கும் இடம் அந்த அளவுக்கு நல்ல ஸ்பீசியஸாக விட்டு கபோர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க நான் அதை உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெசல்ஸ்லாம் கவுண்டர் டாப்புக்கு கீழே இருந்த ரேக்கில் வச்சுக்கலாம் கிராசரிஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த கபோர்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈரம் படாமல் வச்சுக்கிட்டு நல்லா நீட்டாக தொடச்சி டஸ்ட்டெலாம் இல்லாமல் நம்ம வச்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் நல்லா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோன்னா பல வருஷங்கள் வந்து நம்மளுக்கு இது உழைக்கும் ஸோ ஒரு சின்ன கிச்சனாக இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம மாடுலராக வந்து மேக் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ நான் காட்டிகிட்ருக்கக்கூடிய வீடு என்னோடய ஃப்ரெண்டோட கிச்சன் காட்டுற பாருங்கள் ஸோ நேராக வந்து அதே மாதிரி சிங்க்கு தான் வந்து அமைச்சிருக்காங்க ரைட் சைடில் வந்து ஃபுல்லாக கேபினட்ஸ்லாம் வந்து போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்ல மாடர்னாக கிளாஸ் டோர்லாம் வச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கூட நம்ம செட் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து இப்போ வந்து நம்ம இவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பாத்ரூம் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு விசிட் பண்ணலாம் எப்படி அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் அங்கே வந்து டைல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மேலே வரைக்கும் நல்லா ஹைட்டாக டைல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அந்த டைல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த பார்க்குறதுக்கும் அதோட கலர் காம்பினேஷனும் வீட்டில் இருக்க மற்ற அந்த உடன் காம்பினேஷனுக்கு இருக்கிற மாதிரியே சாண்டில் அண்ட் அந்த உடன் அந்த கலருக்கு இருக்க மாதிரி மேட்ச் ஆக்குற மாதிரி வச்சுருக்காங்க வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் ரெஸ்ட் ரூம் செட் பண்ணியிருக்காங்க நல்லாயிருக்கு உள்ளே ஆனால் எதுவும் கேபினட்ஸ்லாம் வந்து வைக்கலை அதுக்கு வேலை நம்மளுக்கு நிறைய ரேக்ஸ்லாம் இப்போ கிடைக்குது ஸோ அப்படி செட் பண்ணனால் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பிவிசிலே பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நம்ம பண்ணிக்க முடியும் அதெல்லாம் விட கடப்பா கல்லில் வந்து ஏதாவது கேபினட்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிட்டோன்னா அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே சேம் சைடு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பெட்ரூமுக்கு நம்ம போய்ட்டு பார்க்கலாம் ரெஸ்ட் ரூம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன் டைல்ஸ் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய டைல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு வழுக்காத மாதிரி ஒரு மேட் ஃபினிஷ் இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க நமக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கப்ப உள்ள சோப்பு தண்ணிலாம் இருந்ததுன்னா டக்குன்னு வலிக்கு விடும் நார்மல் டைல்ஸு இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ரஃபாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு கண்டிப்பாக வலிக்கு விடாது அவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த பெட்ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாச் பாத்ரூமோட பண்ணியிருக்காங்க அங்கே வந்து ஒரு சின்ன கடப்பா கல் வச்சு ஒரு சின்ன ஷெல்ஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு அதே மாதிரி ஒரு வாஷ் பேஷன் இருக்கு வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் ரெஸ்ட் ரூம் இதுக்கும் அதுக்கும் கலர் காம்பினேஷன் பாருங்க இது வந்து ஆஷ் கலர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அதே டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எங்கேயுமே அதே சேம் பெட்ரூமில் இருக்க மாதிரியே நம்மளுக்கு அந்த பெட்ரூமில் இருந்த மாதிரியே வார்ட்ரூம் கேபினட்ஸ் அதே மாதிரி மேலே வந்து லாஃப்டுக்குமே வந்து டோர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து அந்த கேபினட்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குங்க அவ்வளோ கேப் உள்ளே விட்டுருக்காங்க நிறைய திங்ஸ் வந்து நம்ம உள்ளே வச்சுக்க முடியும் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் ஹேங் பண்ணி விடுறதுக்கு நம்ம வாட்ரூபில் ஹேங்க் இருக்கலாம் அதே மாதிரி சேம் டிசைனுமே நம்மளுக்கு உள்ளே பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரெஸ் நிறைய ஹேங் பண்ணி விடுற பழக்கம் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் செட் பண்ணிக்க முடியும் டோரை வந்து நம்ம லைட்டாக அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி விட்டோன்னா ஸ்மூத்தாக போய்ட்டு க்ளோஸ் ஆகும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி மாடலில் இவங்க பண்ணலை பட் ஆனால் நல்லா வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா டைட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களாம் டக்குன்னு பிடிச்சி இழுத்தோடு ஓப்பன் ஆகாது அந்த மாதிரி டோர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதுக்கு கீயோட வேணும் அப்படின்னா கூட அவங்க செட் பண்ணி நம்மளுக்கு உள்ள லாக்கர்லாம் வச்சு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த வீடு வந்து டபுள் பெட்ரூம் வீடு பார்த்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு சில ஐடியாஸ் கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து வீடு கட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இல்லை ஏதாவது ஒன்றாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக
நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டை பேசிகிட்டு இருக்கப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷூ ரேக் கூட வந்து அவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் பண்ணுறாங்கன்னு நாங்கள் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாம் க்ரேயராக வேணும் ப்ரைஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் அவங்களுக்கே டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் அவங்களோட நம்பர் வாங்கிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோ லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அடுத்தடுத்து நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மிஸ் பண்ணாமல் நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் ட